。喂，什么事儿？好，我知道了，我马上回来。呀，你的盖夜夜啊？一个影事儿，我得马上回去了。你看，你一接他电话，你就要回去，你还说你心里没他，这完全就是两码事儿，好不好？我怎么就跟你说不清楚了呢？你走不走？不走，要走你走。你不走是不是？找什么事儿？秦心不见了。怎么会不见了呢？我去查房的时候，其他患者家属说他一早就走了。这个人太没良心了！你对他那么好，他们怎么可以这样？他们简直跟小偷一样。好了，你别说了，去工作吧。体温三十八，接往病室。就是一些感冒发烧，最近一次是两个月前。孩子怎么不好了？这不昨天晚上就开始发烧吗？今天早上不肯吃饭了，我这一摸额头，滚烫的，我就带他过来了。您给瞧瞧。嗯，没事。来，张嘴啊，宝贝儿，好，放松啊，舌头放松。来，抬抬下，下巴抬一下，来，好了。这两天咳嗽吗？不咳嗽。我看了一下，咽喉是有一些红肿，不过可能是因为炎症引起的发烧。你不用担心，回去多给孩子喝点水，吃水果和青菜。这两天呢，就不要去幼儿园了，在家好好休息。这不给打针吗？不用，没有烧到三十八度五是不用打针的。佳云，好，您的病例。您可以走了，这就把我们打发走了吗？你还有别的事儿吗？什么还有别的事儿吗？我们是过来看病的，还能有什么事儿？刚才不是已经给您看过了吗？您这就是看过了？我们今天一大早赶了两趟车过来，为了这宝贝儿，我在外边排了三小时队呀、啊！哦。您让张嘴看了一眼，这有两分钟吗？就打发我们走，没给打针，不给吃药，这倒好，光让喝水，这不糊弄人呢吗？庞然家属，首先您这个逻辑就是错的，您来医院是干什么的？废话，我来医院当然看病的了，不然还能干什么？谁没事跑过来这儿？您先平复一下您的心情。谁说来医院就一定要打针吃药了呀？孩子本身有自限性的，自己就能够自愈，为什么非要打针吃药啊？可是你看看什么呀？到底你是医生还是我是医生？那那他要是明天还不退烧怎么办？还不退烧挂个门诊就行了。你放心吧。那咱们走吧。叫下一位吧。要是没有下一位了，今天上午一共看了五十八个患儿，四分钟一个。你看见没有？你说说这些家长，能不能有点常识啊？这种感冒发烧稍微有点常识啊，在家或者是社区医院都能够自行解决，为什么非要往医院跑呢？要是我有个问题，咱们的门诊和急诊都有儿科常见病手册，里面都写的清清楚楚，为什么就没有人关注呢？为什么呀？不光是患儿得了病，那些家长啊也都得了病，得了焦虑症。哎，小帅，徐老师，您怎么来了？老师是来给你送复习资料的。妈。
小帅妈妈，对不起啊，昨天晚上值夜班没能过来。你不用跟我说对不起，你以后啊也不用再过来了。你给我闭嘴！小帅妈，你是说我被解雇了吗？是。为什么呀？你说为什么呀？补了一个月了，考试不但没进步，反而还退了两名。不能把秦老师解雇，我不愿意，我就是不愿意。这事由不得你。哎，小帅，你的补课费啊，我会打到你账户上的。你课题报告我看了，写的还是挺详细的。那当然了，总不能给您丢脸吧？爸爸，嗨，你找我？哎哎哎，对，你好，李医生。哎，不是跟你说那个微微的事儿吗？叶医生就是主管微微的医生啊，你就跟他介绍一下吧。嗯，行，好，我先走了啊。主管微微见。呃，是这样的啊，目前微微的情况越来越好了，再过几天就可以转入到普通病房了。请你来呢，是知道。微微对你的情感是越来越依赖，嗯，他也在一步一步的康复。接下来呢，就是出院的问题。我知道这孩子对自己的父母还抱有幻想，所以要请你帮他完成情感的转移，让他接受福利院这个事情，慢慢的去接受，完成情感的过渡。好，我明白。夫妻腹泻能离那么远？你来干嘛呀？今天中午怎么没来吃饭呢？还生气呢？我跟你说。今天上午盖医生找我，是因为一个患儿的事儿。患儿怎么了？手术出问题了？没有。患儿恢复的很好，但是今天上午他妈妈带着他跑了。跑了？嗯。为什么呀？估计是因为欠费的问题吧。欠了多少钱？将近四万，那么多。嗯。前段时间，他们家里发生过一场变故，孩子的父亲因为一场车祸不幸去世了，所以他们家里实在是拿不出钱来。看得出来，他们不是故意赖账。医院会把这些钱算在你头上吗？孩子的手术是我做的，中间有一些问题跟我有关系。没关系了，这个我们俩一起承担，得什么钱也不多。你不生气了？这是两码事儿，盖医院的事，你想怎么解决？唐医生，你忙，不打扰了啊。哎，沈医生，于西，来找薇薇啊？对啊，他怎么样了？正好上午跟楚老师去查过房，恢复的情况不错，应该很快就能转到普通病房。那不错，正好他也在找你呢，见到你应该会很开心的。哎，唐叔叔，您怎么来了？刚才跟你说话那个人是谁啊？他是。儿外科的申鹤医生啊，姓什么？姓申
，醒身子。这四床的药我已经跟药师核对好了，给他拿过去。再见，好不好？再见，再见。护士长，看微微吧，快去，他在房间里等你呢。刚才我楼下看见唐叔叔了。我老爸，他怎么不跟你一块上来啊？他好像跟申医生谈点事情。申鹤，在哪儿呢？就在楼下。哎，谁家？什么情况？你你，您冷静一下。你这个骗子！对不起，叔叔。你这个骗子！我向您道歉好吗？道什么歉啊？啊，你你跟我说开什么家具店，又说在锦江开店，你谎话说的很好啊啊！家具店的事让你蒙对了，啊，为了骗我们，你下了不少功夫吧？啊，我问你，如果我没拆穿你，你还想骗我到何时啊？叔叔，我本来是想等您完全接受我之后，再把我的真实职业告诉你。你觉得我会相信你吗？你觉得我会把我的女儿嫁给你这个骗子吗？老爸，你就别说他了，还不是因为你不让我跟医生谈恋爱，所以我们俩才骗你的。啊？你还向着他说话？我不让你跟医生搞对象，是为你好啊。骗你说他是做家具生意的，还不是为了照顾您的情绪啊？这是为了照顾我的情绪吗？他这是在欺骗我呀！这是人品问题呀、啊！这个小子，这小子，道道德败坏呀、啊！老爸，你能不能什么事不要上纲上线的？我跟他谈了四年恋爱，他是什么样的人，我比你再清楚不过。他就不是。你刚才说你们谈了多久恋爱了？我，你还想骗我，叔叔，叔叔您别生佳佳的气。这样，我跟您实话实说吧。我其实和佳佳是校友，我是他师兄，比他大三届。我跟他在四年之前就已经认识了，他知道，您不允许他在大学里面谈恋爱，是我一直在追求他，他一直都在拒绝我，是我一直对他软磨硬泡，我才把他追到手。我女儿，我最清楚，啊，她从来不会骗我的，可是因为你，她一次又一次的骗我，啊，你你你你你这个骗子，是是不是你？是不是你教她的？我爸，生和他就不是那样的人。你搞什么呀？你一定是被那个什么什么什么荷尔蒙冲昏了头脑，迷住了眼睛啊！你自己还不知道啊？啊，他，绝对不是个好人。他能骗我，就能骗你呀！啊，所以我是不会让你跟他在一起的。我这辈子我就认定他了，我就要跟他在一块儿呢。佳佳，你、你、你、你、你，如如果你真的跟这个骗子结婚，我、我就跟你断绝父女关系。老爸，这可是你说的啊。你看，你看，佳佳，哎，是你教他的，是不是你教他的？啊，叔叔，是不是你教他的？说，叔是不是你？是不是你教他的？您冷静一下，叔叔，您别生佳佳的气，他是太冲动说了气话，你让我好好跟他谈谈好吗？谈什么谈？有什么好谈的？你到底跟谁在一块儿？佳佳，他是你爸爸。喂，好，对不起，叔叔，我现在有一个术前会议，请您相信我，我一定会给您一个交代的，好吗？你别再惹你爸生气了。回家等你，晚上给你算账。
。哎，齐医生，哎，你怎么回来了？不是今天下班以后要去做家教的吗？啊，我，我被解雇了。被解雇了？那，你以后怎么办呀？没事儿，总会有办法的。嗯，如果你有什么需要帮忙的话，一定要告诉我。我可以帮你的，饭还是有的吃的。谢谢你啊，小雅。没事儿，那我先走了。嗯。真去啊！真去。真去。真去。咱们不是都已经说好了吗？你就把所有问题都往我身上推，主意是我出的，事情是我逼你做的啊！好，走吧，回来。嗯、去哪儿啊？哎，不是你听我的，我们俩现在回去，他真是气头上，我们俩就回去自己寻乳、啊。你听我的，咱俩先撤，你给我一个星期，我不搭理他，一个星期以后他保证服软。不可能，你这就是仗着他对你的爱，绑架他的感情。反正我不管，我不去。不去也得去，走了。嗯、我说你呀，就别揪着那点破事不放了。孩子们既然想出这么个办法，那是害怕你自己情绪上过不去。再说了，我觉得人家小申的孩子挺好的，啊。又真诚又善良的，善良会做出这样的事情来？你别在这和稀泥了，他这是品质问题。我不会让我女儿嫁给一个骗子。骗子，骗子，你别把话说的这么难听好吗？哎，你就是心里再有想法，也得心平气和的跟他们谈，知道了吗？我不能够心平气和。哎，冲动是魔鬼啊，而且解决不了任何问题。哎，来了，阿姨。哎，谁让你来的？啊？我们家不欢迎你，走。叔叔，我跟你说什么来着？叔叔，您先别生气，今天我是特意来向您道歉的。我不会接受你的道歉的，走。叔叔，您听我说。哎，老爸，你这样的态度，我们就没法聊了。聊什么？佳佳，有什么可聊的？我现在告诉你呀、啊，我不同意你们两个在一起。你是要我，还是要他？你自己选择。老唐，别逼孩子。你闭嘴。老爸，你非要这样吗？是，叔叔，闭嘴呀！怎么样？选择还是不选择？不选择就断绝父女关系。叔叔，您真的，您听我说，闭嘴，走。你就，佳佳，不要冲动。佳佳，佳佳，华姨。哎，哎，佳佳，佳，小陈。我说你个大喇叭，你怎么能说那么重的话呢？啊，什么脱离父女关系呀、啊？孩子还是小时候好，不会让你伤心。我看你呀，也没少让佳佳伤心。我不可以眼睁睁的看着女儿嫁给一个骗子啊
，什么骗子呀？哎，我说你这个人呀，说话做事就是容易冲动，你知道吗？咱们才见过人家孩子几面呀，啊！一会儿你就喜欢的不得了了啊！天上有地下无的，一会儿就一口一个骗子骗子骗子的。那他也不能跟我对着干呐、啊，我是他老爸呀，啊！爷爷那个死丫头，哼，出入的跟佳佳在一起，同住一个宿舍。佳佳跟申鹤，他完全没有理由不知道的，还装模作样做卧底，哼，全部都是骗子。哎，你不是还把那个燕燕介绍给于西了吗？介绍了又怎么样？于西喜欢的是佳佳。嗯，我想想办法，把这事扭转过来。哎。你可别忘了啊！你跟你女儿佳佳已经脱离父女关系了，哎，我倒要看看你是怎么扭、怎么转的。你看着吧，我女儿一定会回来求我的。我的女儿，我最清楚。哦，好，好，好，好，对，对，对，你女儿你最清楚了。我倒要看看你怎么扭转啊！你就好好的在这儿等着她回来吧。佳佳，咱们进门之前不是说的好好的吗？你把所有问题都往我身上推。怎么话没说了两句，你又跟你爸干上了呢？我就是不想往你身上推，还早就把你看成野中钉了。我替你挡刀，你怎么还收上我了呢？佳佳，你自己好好想一想。如果你把问题往我身上推，你跟你爸之间至少还有余地，对不对？等你爸火气消下去之后，找个机会再好好沟通沟通，说不定你和你爸之间就没事了。现在倒好，你又跟他干上。他不仅觉得我不是个东西，还彻底把他的心给伤了。那你想让我干嘛？我现在就回去，我告诉他，老唐生了他就不是个好东西。从现在起，我跟他一刀两断。佳佳，我拜托你理智一点，行不行？不要再说气话了，好不好？现在最主要的是想办法缓和你跟你爸之间的关系。我都快要被他逼疯了，我现在从这跳下去的心我都有了。好了好了，不要再生气了，好不好？啊！行了行了行了。你知道为什么我不希望你跟你爸对着干吗？啊？如果你把你爸的那颗心给伤了，你自己一定会比他更伤心的。这点我非常清楚。他是我爸，他难受，我不难受吗？你爸这么做是因为他爱你，他不希望你受到委屈。爱我，这样我就不受委屈了吗？医生有什么好的？连指甲油都不能涂。哎，你就真准备不跟我说话了？咱俩可是从小一起长大的闺蜜，不会因为一个男人就这么决裂了吧？哎，我问你，你是不是也喜欢绅士兄？你管得着吗？反正我做不出那种挖别人墙角的事儿。看看，怎么样？说到你心坎儿里去了吧？什么叫挖别人墙角啊？只要你真的喜欢他，你就应该勇敢的去追
？你怎么知道他跟他女朋友就一定合适呢？你怎么知道他跟他女朋友不合适呢？师兄心里就只有他女朋友一个人。烦死了，赶紧接电话。嗯，喂，玉溪、啊，我在跟我的好闺蜜唐雨佳聊天呢。嗯，吃饭呢，好吧。他可不一定有时间。嗯，行，那就这样吧。我得回去睡个美容觉啊，手机还我。姐再玩两天。吃着锅里的，看着碗里的。谁跟李生做的呀？这保密工作简直了，这么多天愣是没抓着，真漂亮啊！来，小雅，也吃一口。我不饿，我不吃。啊！哎，要是每天都有这种夜宵啊，我天天加班都吃。哎。你是要我，还是要他？你自己选择。走了一大圈，又回到原点。我我现在告诉你，我不同意你们两个在一起。原来平淡的曾经，让爱。为了这些素不相识的人，你撇下自己的父母，十一年不肯回家。你不要跟我说。治病救人是做医生的天职。回头才发现，每一段都有你的成全。原来我错了，以为你没有火焰，不能把我点燃，就不要在我身边。离开你的每一天，恍若过了一光年。虽然经过不同的草原，却在找寻同样的脸。离开你的每一天，生命过了一光年。我不要在余下的时间，再去荒废对你的诺言。这么晚了还没睡啊？你不也没睡吗？要不我们把结婚的事儿跟他们说了吧？他们应该不是一逼着我们俩离婚吧？佳佳，不能这么做。
这么做，你爸爸他会更伤心的。给他一些时间，也给我一点时间，一定会有办法解决的。都有你的成全。原来我错了，以为你没有火焰，不能把我点燃，就不要在我身边。离开你的每一天，恍若过了一光年。虽然经过不同的草原。每一天，恍若过了一光年。虽然经过不同的草原，却在找寻同样的脸。离开你的每一天。我这辈子我就认定他了，我就要跟他在一块儿呢。如如果你真的要跟这个骗子结婚，我我跟你断绝父女关系。死心眼儿！你昨天没被那个患儿家属给打坏吧？没有，就被挠了两下。你呢？手术很顺利，小帅吞了很多试卷，幸亏手术及时。办法你想出来没有？有点眉目了。哎，我问你啊，你爸是不是特别听你家华姨的话？也没有啊，他们俩还对着干，但道理是听的。我是想啊。他山之石或许可以攻玉，你看看有没有办法把华姨给约出来，咱们先做做他的思想工作。这太难了吧？我就没看他们俩分开过，小时候开家长会，两个人都一块儿去。一定会有办法的。你要想想啊。华姨，华姨，你怎么来了？我爸呢？你爸在家呢，他不知道我过来。叔叔他怎么样了？一晚上没睡，翻来覆去的折腾了一整夜。再这样下去啊，我真担心他身体吃不消。都是我的错，我没有把问题处理好。你们呀，华姨，我们俩不是故意要骗我爸的
，是我爸老揪着那碗里不放，我们俩没办法才。阿姨，这事儿也不能怪佳佳，主意都是我出的。不管是你们俩谁出的主意，佳佳，你得理解你爸，他这都是为了你好，你知道吗？自从……他和你妈离婚了以后，他一个人带着你，吃了不少苦。他这也是害怕你的婚姻再出现什么问题，所以他才特别的谨慎。阿姨，我们知道，其实我和佳佳找你来就是想让你一起想想办法，给叔叔做做思想工作。我和佳佳的目的很明确，就是希望叔叔能够尽快的接受。我的真实身份。你们都是聪明的孩子，可是就是太年轻，生活经验太少。是，佳佳，他不希望你找一个当医生的，但是咱们可以慢慢的给他做思想工作呀。他是倔，但是他还是讲道理的，不是？你们不该骗他。你说他第一次见你，印象那么好，这突然间一切都变成假的了。你说搁谁，谁不生气呀、啊？花姨，他平时不是挺爱开玩笑的吗？就当我们俩跟他开个玩笑呗。什么事儿都能开玩笑，就是这种事儿千万开不得玩笑。你忘了？那年你妈出国走的时候，千叮咛万嘱咐的，让你爸等她，等啊等啊，等了三年，后来还是从别人嘴里知道，你妈刚出国半年就有了别人，她多难受，可是还得想着法的瞒着你。唉，你想想，那阵子，她一个人过得得有多难。华姨，你别说了。所以呀，他就是见不得别人骗他，特别是在感情这种事儿上。阿姨，我们知道错了。那您觉得我和佳佳现在到底应该怎么办呢？他这是心病，心病呢，还得心药医。佳佳，你得跟他承认错误。佳佳，咱们承认错误，至少得把态度拿出来。华姨，承认错误可以，但是我跟申鹤，我们俩绝对不能分开。没让你们分开。其实感情这种事儿呢，谁也保不齐。将来会发生什么？小申，我不是在暗示什么，我相信你们俩是真心相爱的，阿姨支持你们。小申呐，虽然没见过你几次，但是阿姨看得出来，你是一个善良的好孩子。谢谢阿姨。你爸那边呢？咱们还是慢慢的给他做思想工作。哪天等他心情好了，我们就找他聊，聊一次不行就聊两次，两次不行就聊三次。他这个人呢，是非常倔，但是他的心也非常软。你们呀，就是要学会将心比心。好，我们知道了，阿姨，谢谢你。行了。阿姨不耽误你们工作了，忙去吧，佳佳。哎，阿姨走了啊。阿姨再见。阿姨再见。担心叔叔呢。你也听到了，一晚上没睡。其
其实我小时候很少惹他生气的